हेलो भिवर्स आज के भिडियो ट्रांसफर्मारे उथथ लोड रिलेटेड और एक प्रब्लेम सल्व करब तो भिडियो शुरू करार आगे हमें अवश्य बोलो बो, जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मारे ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन विशेषकर ट्रांसफर्मार लोड कंडिशने थे उथथ लोड कंडिशने थे जो फेजर डायग्राम प्लस अल डिटेल्स जा सम्पर् हमारे भिडियो दे आ ठीक एर आगे भिडियो से भिडियो एक कईंडलि देखे अपना बुझते सुविधा हो तो ये देखो ये थेजार बर बत्रीस दशमिक एक दुई नम्बर एक्साम्पल ए कोश्चन दीते बे सिंगल फेज ट्रांसफर्मार उथ ए रेशियो अफ फोर फर्टी बन हंड्रेड टेन भोल्ट टेक्स नो लोड कारेंट अफ फाइव एम्पियर एट जिरो पॉइंट टू पावर फैक्टर लैगिंग इफ द सेकेंडारि सप्लाइज अ कारेंट अफ वन टोटी एम्पियर एट ए पावर फैक्टर अफ जिरो पॉइंट एट लैगिंग एसटीमेट दि कारेंट टेकन बै दि प्राइमरि अर्थात प्राइमरि सैडे कारेंट बेर करते हैं और डाटागुलो दे तो क्षेत्र करब जो हमारे इक्ुपमेंट सार्किटा जो आकुपमेंट सार्किटा के एक निजे मत कर आकिए नेब रेजिटिव इंडक्टिव पार्ट वाइंडिंग कोल लस कम्पोनेंट आर सी जे इंटू एक्स एम इंडक्टरटेजेज लोड तो लोड दिए कारेंट जा आई टू पर नो लोड अंशे ए दिक दिए कारेंट आसते आई नट पर तरह भाग हो जा आई सी पर कारेंट एवं एदिक दिए जा मैगनेटाइजिंग कारेंट आई एम एन देख जु लोडेड कंडिशन तो हमें गत भिडियो तो देखे देखे लोडेड कंडिशन मान हमें आई टू जेहेतु आई आई टू रेसपेक्टेड टार्स रेशियो दिए एखे और एक कारेंट पा प्राइमर प्राइमर यह कयले जो कारेंट पा से कारेंटा के कलकुलेशने आते हैं तो से कारेंटा के धरे निब कत आई एस प्राइम ये कारेंट आई एस और ये आई टू धरसी अच्छा आई टू ना धरे यहाँ के आई एस ही धरी आई एस प्राइम ये धरे निब कत आई एस प्राइम आई नट और आई एस प्राइम एटिंग जाटो जो फल हम कत आईपी प्राइमरि कारेंट ये प्राइमरि कारेंटाई चाहसे तो आप एक देखिए डाटा आई डाटा थे कि करते नो लोड कारेंट सरसि दे आई नट तो भूटा आसल कत आई नट इज इक्ल टू कत फाइव एम्पियर तो फाइव एंगल माइनस माइनस क्या हो कारण लैगिंग तो आई नटा भिपी के एक क्षेत्र में रेफारेंस हम भिपि प्राइमरि सैडे रेफारेंस क्योंकि भिपि और सेकेंडारि सैडे रेफारेंस क्योंकि इ एस ये क्योंकि अपना एक माथाय रखें प्राइमरि सैडे रेफारेंस भिपि और सेकेंडारि सैडे रेफारेंस हम इ एस सहज बुद्धि हलो प्राइमरि सैड जान शुरू से खाना हम रेफारेंस और सेकेंडारि सैड जान शुरू सेकेंडारि शुरू कोई थे इ एस थे इ एस ए भोल्टेज होल्टेज एखे चलाई से से कारण इस के रेफारेंस दौर और ये भिपी के रेफारेंस दौर तेल आई नटर एंगेलटा ये ये माइनस कज इनवार्स कत जिरो पॉइंट टू ये अंगेलटा पाई ये हे आई नट और भिपिएर अंगेल ठीक है तो ये भागब ना यह रखब एन देख आई एस कारेंट सरसि दे आत से आई एस कारेंटा देखो ये सेकेंडारि सप्लाइस कारेंट अफ वन टोटी एम पी एस वन टोटी एंगल माइनस कज इनवार्स जिरो पॉइंट एट ये आज जो अंगेलटा आई एस सेकेंडारि सैडर अंगेल 
তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এটা ইএস এর সাথে অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে এবং আইএস আমরা পাইছি বাট আমাদের লাগবে হচ্ছে আইএস প্রাইমটা আইএস প্রাইমটা পাইলে সহজে আমরা আইপি পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তো আইএস প্রাইমটা গত ভিডিওতে আমি ফেদর ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম দেখুন আইএস আমি একটু শর্টে আবার আরেকবার আঁকিয়ে নিচ্ছি এইদিকে আমাদের ভিপি কত ভিডিওটি একটু ফলো করলে আপনি বুঝতে পারবেন এটিকে ফাইভ পি এদিকে আমার ছিল ইএস ইপিটা স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন এর উপর ডিপেন্ড করে এটা স্টেপ ডাউন অর্থাৎ ইপিটা আরো বড় ঠিক আছে তো ইপিটা দেখাইলাম না তো ইএস এর সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে আমার আইপি সরি আইএস এবং এই কোডটা হচ্ছে আমাদের এই কজ ইন বার জিরো পয়েন্ট এইট যেহেতু ল্যাগিং তার কারণে আইএসটা এই দিকে আর আইএস প্রাইমটা ঠিক তার অপোজিট দিকে চলে যাবে এবং যেহেতু স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার স্টেপ ডাউন মানে প্রাইমারি সাইডে এটা চলে গেল তো প্রাইমারি সাইডে ভোল্টেজ বেশি মানে কারেন্টটা কমে যাবে অর্থাৎ এখানে যা ভ্যালু তার তো না এখানে ভ্যালুটা কমে যাবে এবং এই কোনটা এবং এই কোনটা ইকুয়াল আসতেছে সাথে ল্যাগিংও আসতেছে কার সাথে ল্যাগিং ভিপি এর সাথে ল্যাগিং যার কারণে আইএস প্রাইমের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এটাই থাকবে বাট অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে কার সাথে ভিপি এর সাথে অটোমেটিক্যালি কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছে এবং ভিপি এর সাথেই অ্যাঙ্গেলটা হওয়া উচিত প্রাইমারি সাইডে যত অ্যাঙ্গেল হওয়া উচিত সেগুলো সব ভিপি এর সাথে সেকেন্ডারি সাইডে যত অ্যাঙ্গেল হওয়া উচিত সেগুলো সব ইএস এর সাথে ঠিক আছে তো আইএস প্রাইমটা তাহলে আমরা কারেন্টস রেশিও অনুযায়ী হিসাব করে নেই যে আমি একটু একবারে করতেছি দেখুন আমাদের টার্নস রেশিও অনুযায়ী হিসাব করলে আমাদের সেকেন্ডারিতে প্রাইমারিতে কারেন্ট নিচ্ছি এটাতে কারেন্ট হচ্ছে কম পাবো দ্যাট মিনস একশো দশ ডিভাইডেড বাই একশো চল্লিশ ইন্টু আমাদের কত প্রাইমারি সেকেন্ডারি সাইডে কত ছিল একশো বিশ একশো বিশ অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট অ্যাঙ্গেল যা আছে তাই থাকবে রিয়েকশনও ল্যাগিংয়ে থাকবে এই দেখুন এই চিত্র অনুযায়ী ল্যাগিংয়ে আছে এটা আইএস প্রাইম আর কি ঠিক আছে দেখুন অটোমেটিক্যালি এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হিসাব করলে ফেদর ফেদরই রাখতেছি আমি শুধু মডুলাসে কাজ করতেছি একশো দশ ডিভাইডেড বাই সরি এটা তো চারশো চল্লিশ একশো দশ ডিভাইডেড বাই চারশো চল্লিশ ইন্টু একশো বিশ তিরিশ থার্টি অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার জিরো পয়েন্ট এইট আইএস প্রাইম পাইলাম আর কি দরকার এখন হ্যাঁ সব পেয়ে গেছে আই নট আইএস প্রাইম দুটোই দরকার ছিল এখন আইপি পেয়ে যাব তাহলে আইপি আইপি কারেন্টটা হচ্ছে আমাদের এই আই নট এবং আইএস এর যোগফল জাস্ট যেভাবে আছে এভাবেই ক্যালকুলেটার জাস্ট বসিয়ে দেব আই নট হচ্ছে ফাইভ অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেটার কমপ্লেক্স মোডে নিয়ে ফাইভ অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট টু প্লাস থার্টি অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট যে রেজাল্টটা পাইলাম সেটাকে অবশ্যই আট থিটা ফর্মে নিব কারণ আমাদের মডুলাস ভ্যালু এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেলটা লাগে তেত্রিশ দশমিক নয় শূন্য দুই অ্যাঙ্গেল মাইনাস বিয়াল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি এটা বলতে পারি এত অ্যাম্পিয়ার তাহলে যেহেতু প্রাইমারি কারেন্ট বলছে অতএব শুধুমাত্র কারেন্ট চাইছে মিনস আপনার ইভেন্টে প্রাইমারি কারেন্ট হবে তেত্রিশ পয়েন্ট নয় শূন্য দুই অ্যাম্পিয়ার তো এটা তো বইতে নর্মালি এভাবে দিছে ইভেন আপনাকে পরীক্ষায় কিন্তু বলতে পারে যে এটা ফেদর ডায়াগ্রাম দিয়ে আঁকি আমাকে দেখিয়ে দাও তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব তাহলে সেক্ষেত্রে এই ভিপির জায়গায় লিখবো আচ্ছা ভিপির জায়গাতে কিছু লেখার দরকার নেই যে আইএস এর জায়গাতে এখানে আমি লিখবো এটা কত আইএস এর ভ্যালু কত ছিল একশো বিশ এই ভ্যালুটা একশো বিশ লিখবো তারপরে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার কত এই অ্যাঙ্গেলটা একটু হিসাব করে দেখতে হবে আইএস এই যে কজ ইনভার জিরো পয়েন্ট এইট কজ ইনভার জিরো পয়েন্ট এইট ছত্রিশ দশমিক আট ষাট ডিগ্রি এটা আমি লিখে দিব ছত্রিশ দশমিক আট ষাট ডিগ্রি অন্য কালার দেখা লাগতো ছত্রিশ দশমিক আট ষাট ডিগ্রি আর আইএস প্রাইমটা হচ্ছে আমার থার্টি 
তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার ছত্রিশ দশমিক আট ষাট ডিগ্রি সেম আর কি আমাদের এটা হচ্ছে আইএস প্রাইম পাইলাম আর আই নট হচ্ছে ফাইভ অ্যাঙ্গেল তো আই নট তো আরও নিচে আই নটটা এর থেকে মান আরো ছোট পাস অনলি এটারও অনেক ছোট তিরিশেরও অনেক ছোট তো এটা পাস আর অ্যাঙ্গেল কত কজ ইনভার জিরো পয়েন্ট টু হিসাব করে দেখি আটাত্তর দশমিক চার ছয় ডিগ্রি তো এটা হচ্ছে আটাত্তর দশমিক চার ছয় ডিগ্রি এবং এই দুটার যে লব্ধি এই দুটোর যে লব্ধি সেটা হচ্ছে আমাদের তেত্রিশ দশমিক নয় শূন্য দুই যেটা কিনা ফাইনাল অ্যান্সার এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এবং সেই কোনটাও আমার ভিপি এর সাথে এখানে যতক্ষণ ভিপি এর সাথে আর এটাতে যতক্ষণ ইএস এর সাথে এটা মাথায় রাখবেন এটা হচ্ছে আমার কত বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এইভাবে কিন্তু ফেজো ডায়াগ্রামে প্লট করা যায় পরীক্ষাতেও চাইলে চাইলেও কিন্তু চাইতে পারে তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ